ప్రైజ్ ద లార్డ్ కరీంనగర్ అధ్యక్ష మండలంలో ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల సేవా పరిచర్యను జరిగించినటువంటి రెవరెండ్ వాస జాన్సన్ అయ్యగారి దర్శనం నిదర్శనం మరియు వారి చివరి కోరిక కొనసాగించుటకు దేవుడు మాకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి ప్రతి స్థలమునకు సువార్త చేరవేయుటకు ప్రకటించుటకు నీశ్వరం రేడియో వారి జ్ఞాపకార్థం రెండు పేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభించడం జరిగింది సువార్త పరిచర్యలో కొనసాగించబడుతూ ఉంది నీశ్వరం రేడియో నందు ఆత్మీయమైన ప్రసంగాలు అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు ప్రత్యేకంగా ఆదివారం ఆరాధనలు ప్రత్యేకమైన టాక్ షోస్ బైబుల్ స్టడీస్ చిన్నపిల్లల కొరకు మహిళల కొరకు ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు మరి ముఖ్యముగా ఉజ్జీవభరితమైన పాటలు మరియు అనేకమైన కార్యక్రమాలు నీశ్వరం ఆన్లైన్ క్రిస్టియన్ రేడియో ద్వారా జరిగించబడుచు ఉన్నవి ఇటు కార్యక్రమాలు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనునిత్యం ఆత్మీయ మేలులు పొందుకును లాగున ప్రపంచ నలుమూలల అనేక మాధ్యమాల ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది ప్రతి స్త్రీ కూడా జ్ఞానవంతురాలై తన కుటుంబాన్ని సమాజాన్ని కట్టుకునేటకు శక్తిని జ్ఞానాన్ని పొందుటకు కావలసినది దేవుని వాక్యం నేటి సమకాలీన ప్రపంచంలో స్త్రీ యొక్క పాత్ర ఏమిటో స్త్రీ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలేమిటో వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు ముఖ్యంగా క్రైస్తవ స్త్రీలు ఎలా ఉండాలో తమ కుటుంబాలను ఎలా కట్టుకోవాలో అనే అంశాలను తెలియపరుస్తూ మరియు అనేక మంది స్త్రీలను ప్రోత్సహించటకు గాను వైసుమెన్ సీజన్ ఫోర్ మన నీశ్వరం రేడియో నందు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రసారం చేయబడు వినండి వినిపించండి ప్రభు యేసుని మహిమపరచండి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు భూమి మీద మీరు వేటిని బంధింతురు అవి పరలోక మందును బంధింపబడును భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురు అవి పరలోక మందును విప్పబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకును దేని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోక మందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను యోహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును దేవుని యొక్క సహాయం కొరకు ప్రార్థన అంశములను చదువుకుందాము ప్రతి స్త్రీ తన గృహమును సంగమును 
దేశమును కట్టుకొనుటకు కావాల్సిన జ్ఞానమును దేవుడు దయచేయు కొరకు ప్రార్థించదము స్త్రీలు అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధిని సాధించుట కొరకును ప్రార్థించదము ప్రస్తుత కాలంలో క్రైస్తవులపై జరుగుచున్న దాడుల నుండి దేవుడు తన ప్రజల పక్షముగా ఉండుటకును మరియు ముఖ్యముగా మణిపూర్ లో జరుగుచున్న దాడుల నిమిత్తమై అక్కడ శాంతి సమాధానాలు నెలకొనున్నట్టున్న ప్రార్థించదము ప్రపంచ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక మాంద్యమును అధిగమించుటకు కావాల్సిన సహాయం కొరకును ప్రార్థించదము రోగుల కొరకును ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న వారి కొరకును ప్రార్థించదము ప్రజలందరూ ఏసుక్రీస్తుని నిజమైన రక్షకునిగా అంగీకరించి తమ హృదయాలలో క్రీస్తుని కలిగి జీవించు మరియు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపడులాగున వారి కొరకు ప్రార్థించదము వాయిస్ మెన్ కార్యక్రమం కొరకును ఇందులో ప్రసంగించుచున్న ప్రతి దైవజనురాలి కొరకును మరియు నీ స్వరం ద్వారా జరిగించబడుచున్న పరిచర్య కొరకును ప్రార్థించదము ఇటి అంశములన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేయగా అటు ప్రార్థనలో మనమందరము ఏకీభవించుదము ఈ సమయం కొరకు ఈ కోడుక కొరకు నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు దీన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి దైవజనుల కొరకు ప్రార్థించున్నాం ప్రభు ప్రతి స్త్రీ తన గృహమును దేశమును సంఘమును కట్టుకుంటకు కావలసిన జ్ఞానమును దయచేయనట్లు ప్రార్థించుకుంటున్నాను తండ్రి స్త్రీలు అన్ని రంగములలో అభివృద్ది సాధించటకు ప్రభు నీవే ముందంజ వేసి మమ్మల్ని నడిపించమని అడుగుతున్నాము ప్రస్తుత కాలంలో క్రైస్తవులు క్రైస్తవులపై జరి జరుగుచున్న దాడుల నుండి దేవుడు తన ప్రజల పక్షముగా ఉండుటకును మరి ముఖ్యముగా మణిపూర్ లో జరుగుచున్న దాడుల నిమిత్తము అక్కడ శాంతి సమాధానములు దయచేయమని అయ్యా ఇంకా ఎక్కడెక్కడ జరుగుచున్న వాటి గురించి నీ పాదంలో యుద్ధ పెట్టు బ్రతిమలాడుకుంటున్నాం ప్రభు ప్రపంచ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సహాయం కొరకు మాన్యమును అధిగమించటకు కావలసిన సహాయం దయచేయండి రోగుల కొరకు ఆర్థిక ఇబ్బందులలో బాధపడుచున్న వారి కొరకు ప్రార్థించున్నాం తండ్రి వారి ముట్టండి ఆశీర్వదించండి స్వస్థత దయచేయండి ప్రజలందరూ యేసుక్రీస్తును నిజమైన రక్షకును అంగీకరించి తమ సొంత రక్షకును అంగీకరించి ప్రతి మోకాలు నీ నామోను వంగి నిన్ను స్థుతించ భాగ్యము దయచేయమని ప్రార్థించున్నాం ప్రభు వైజ్ ఉమెన్ కార్యక్రమం కొరకును మరి ఇందులో ప్రసంగించున్న దైవజనుల నిమిత్తము మరి నీ స్వరం ద్వారా జరిగింపబడుచున్న ఈ గొప్ప కార్యం కొరకు ప్రార్థించున్నాం తండ్రి దీన్ని విజయవంతముగా నడిపించండి నాయన మరి ఈ తరుణమును మాకు ఇచ్చినటువంటి దైవజనుల కొరకును నిన్ను ప్రార్థించుకుంటూ అడుగుచున్నాం ప్రభు ఈ కొద్ది ప్రార్థనను ఆలకించి కరుణించి మా మొరను విన్నావని నమ్ముచు మా యేసుక్రీస్తు నామౌన నిన్ను అడిగి వేడుకొంచున్నాం ప్రభు ఆమెన్ ప్రియమైన నీ స్వరం శ్రోతలందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వందనములు వైస్ ఉమెన్ సీజన్ ఫోర్ కార్యక్రమం నందు ఎనభై ఆరవ రోజు వర్తమానికులుగా సిస్టర్ ఎలిజబెత్ రాస్ గారు ఏర్పాటు చేయబడినారు వీరికి నీ స్వరం పక్షమున ప్రత్యేకమైన శుభములు తెలియజేయుచున్నాము సిస్టర్ ఎలిజబెత్ రాస్ గారు నిజామాబాద్ ప్రాంతం నందు ఒమేగా ఫైర్ చర్చి ద్వారా ప్రభు పరిచర్యను కొనసాగించుచున్నారు ఇట్టి సమయంలో సిస్టర్ ఎలిజబెత్ రాస్ గారు వాక్య సందేశం అందించేదరు ప్రభు పేరట శ్రోతలందరికీ నా యొక్క నిండు వందనాలు దేవునికి మహిమ కలవనుగాక ఈ సమయము దేవునికి సమర్పిస్తాము అంతకంటే ముందుగా నా పరిచయము నా పేరు ఎలిజబెత్ రోజ్ కామారెడ్డి జిల్లా 
బాన్స్వాడ మండల్ కొత్తాబాద్ ప్రాంతంలో దేవుడు పరిచర్యనిచ్చి ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలిగాక అదే రీతిగా నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో చంద్రశేఖర్ కాలనీ వర్నీలో సేవాలాల్ తాండ మరి కొత్తాబాద్ నుంచి ఒక ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో మొగ్దాంపూర్ అనే ప్రాంతంలో దేవుడు పరిచర్యనిచ్చాడు దేవునికి మహిమ కలిగాక పరిచర్య పేరు ఒమేగా ఫైర్ ప్రేర్ హాల్ సంఘము మా కొరకు మా పరిచర కొరకు ప్రార్థన చేయండి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ సమయము దేవునికి సమర్పిస్తాము ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనం శ్రద్ధగా ఆలకిస్తాము దేవునికి మహిమ కలుగాక మన ధ్యాన అంశము యాకోబు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనము అయితే పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది తర్వాత సమాధానకరమైనది మృదువైనది సులభముగా లోబడినది కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకొనినది పక్షపాతమైనను వేషధారణైనను లేనిదాయి లేనిది ఉన్నాయి ఉన్నది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుడు స్పష్టంగా ఈ యొక్క సమయాన మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అయితే పైనుండి వచ్చు జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది పవిత్రమైన జ్ఞానము నీకు ఇస్తానంటున్నాడు దేవుడు పవిత్రమైన జ్ఞానము నీకిచ్చి నేను నిలబెట్టుకుంటానంటున్నాడు దేవుడు హలెలుయ ఆ పవిత్రమైన జ్ఞానము నీ దగ్గరికి రావాలంటే మొదటిగా జీవము కలిగిన దేవుడు నీ యొక్కకు వచ్చి నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు చూడండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది యోహాను సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో బోధకుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు అని చెప్పి అక్కడ స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉన్నది ఈ రోజు నీకు పైనుంచి వచ్చే జ్ఞానము కావాలంటే నీవు ఇదిగో నువ్వు ప్రత్యేకించబడాలంటే ఇదిగో ఇదిగో నీకు సమాధానకరమైన ఇదిగో ఆశీర్వాదము దొరకాలంటే నువ్వు మృదువుగా ఉండాలంటే ఇదిగో నీకు నిండైన ఫలము రావాలంటే ఇదిగో పక్షపాతము లేని ఇదిగో వేష ధారణతో కూడినది ఏది కూడా నీ యొక్కకు రావద్దంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ సమయాన నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడండి హలెలుయ మొదటిగా ఆయన నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడు ఆయన పిలుపుకి తగిన జీవితం మనం జీవించగలుగుతున్నామా ఆ పిలుపుకి మనం లోబడగలుగుతున్నామా ఆయన పైనుంచి ఇదిగో ఆయన జ్ఞానము మనకిస్తున్నాడు ఆ జ్ఞానము ఉప్పొంగకుండా ప్రభు పాదాల చెంత మనం ఒదిగిపోయి ఉంటున్నామా ఈ సమయము దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో నోవాని పిలిచి ఉన్నాడు ఆ ఓడ కట్టడానికి ఆత్మ జ్ఞానము చేత నింపి ఉన్నాడు ఇదిగో నోవా గారి చేతిలో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు పెట్టాడు ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావడానికి దాదాపు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది నూట ఇరవై సంవత్సరాలు లోకంలో సువార్త ప్రకటిస్తూ అనేకులకి దేవుని గురించిన ఇదిగో సువార్త ప్రకటిస్తూ చూడండి తన జీవితంలో తన కుటుంబాన్ని మాత్రం కోలిపోకుండగా తన భార్యని తన కుమారులని తన కోడన్లని ఇదిగో వారికి సువార్త ప్రకటిస్తూ వారు కూడా ఇదిగో నోవా గారికి ఇదిగో మరి ఎంతగానో ఆ సపోర్టుగా ఉండి ఆ యొక్క ఓడ కార్యక్రమాన్ని అంతటినీ పూర్తి చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు నిలబడి ఉన్నారు అది దేవుడు కుటుంబానికి ఇస్తున్న మొదటి జ్ఞానము అది పవిత్రమైనది హలెలుయ ఆ పవిత్రమైన జ్ఞానము ఈరోజు మన కుటుంబంలో ఉందా మన కుటుంబంలో ఏ జ్ఞానం ఉంది ఈరోజు మనం యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తే ఏ జ్ఞానముతో మనం అంగీకరిస్తున్నాం మన సొంత జ్ఞానముతో మన సొంత ఆలోచనలతో ఇదిగో మనం అనుకున్నదే ఇదిగో ఇది జరుగుతుంది అన్నట్టు అనుకొని ఇదిగో ప్రభుని విడిచిపెట్టి మన సొంత జ్ఞానంతో తిరుగుతున్నామా తప్పు తప్పు నా ప్రియ కుమారుడా నా ప్రియ కుమార్తె ఈ సమయము దేవుడు మనకు పై నుండి ఇస్తున్న పవిత్రమైన జ్ఞానం ఉంది ఆ జ్ఞానము కొరకు మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలిగాక ఇంకొక విషయం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ తర్వాత మనని పరిశుద్ధపరిచిన తర్వాత పవిత్రపరిచిన తర్వాత ఎప్పుడు పవిత్రపడ్డామంటే ఆయన మన కొరకు రక్తము చిందించినప్పుడు హలెలుయ ఆల్రెడీ యేసు ప్రభు మన కొరకు రక్తము చిందించి ఉన్నాడు ఆయన రక్తంలో మనం కడగబడి ఉన్నాం ఇప్పుడు పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాం నెక్స్ట్ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే 
సమాధానకరమైనది హాలెలుయ ఈ ఈ రోజుల్లో సమాధానము లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం దేవుని జ్ఞానము మనకి సమాధానం ఇస్తుందండి ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని మరి తరచి చూస్తే సమాధానము లేని కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కన్నీరు కారుస్తూ రోదన చేస్తూ ఏమి అర్థం కాని పరిస్థితిలో దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో ఎన్నో కుటుంబాలు ఎన్నో సంస్థలు ఎన్నో రకాలుగా మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నామండి కానీ దేవుని పైన ఆధారపడితే ఆయన ఇచ్చే జ్ఞానంలో సమాధానం ఉంటుందండి హలెలుయ దేవునికి మహిమ కలుగాక ఇంకొక మాట మృదువైనది పైనుంచి వచ్చే జ్ఞానములో మూడవది మృదువైనది మృదువుగా నీ మాట మృదువుగా ఉన్నదా నీ మాటలో ఇదిగో అహంకారం ఉన్నదా దేవుని జ్ఞానంతో నింపబడిన మాటలో మృదువుగా ఉంటుందండి ఎదుటి వారి హృదయాన్ని కదిలిస్తూ ఉందండి ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడండి అబ్రహాం గారు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఆది కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇదిగో ఏ తండ్రి అయిన దేవుని పాదముల దగ్గర కూర్చొని అడుగుతా ఉన్నాడు హలెలుయ హలెలుయ ఎంత రిక్వెస్ట్ గా అడుగుతున్నాడండి ప్రభుని వేడుకుంటా ఉన్నాడండి తన ఇదిగో పిన్న తండ్రి కుమారుడి కొరకు అడుగుతూ ఉన్నాడు అడుగుతూ ఉన్నాడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఎంత ప్లీజింగ్ గా ఎంత రిక్వెస్ట్ గా అడుగుతా ఉన్నాడు ఈ రోజు మన లోపట ప్లీజింగ్ ఉందా రిక్వెస్టింగ్ ఉందా మృదువైన స్వభావం ఉందా లేకపోతే కఠినమైన స్వభావం ఉందా ఈ రోజు కఠినాత్ములుగా పిలువబడుతున్నామా మృదువైన ఇదిగో యేసు క్రీస్తు వలె మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నామా ఈ రోజు మనం మనము పరీక్షించుకోవాలి దేవుని సన్నిధానంలో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకొకటి సులభముగా లోబడుచున్నది దేవుని మాటకి నువ్వు సులభంగా లోబడుతున్నావా లేకపోతే నిన్ను కొట్టి నిన్ను నెట్టేసి నిన్ను నానా హింసలు పెట్టిన తర్వాత నువ్వు దేవునికి లోబడుతున్నావా నా ప్రియ బిడ్డ ఈ సమయము దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సమయము నువ్వు దేవునికి హృదయాన్ని సమర్పించుకోగలుగుతున్నావా నీవు సులభంగా దేవునికి లోబడగలుగుతున్నావా నీ ఆంతరేంద్రియంలో నీ అంతరంగంలో ఏదైనా ఇదిగో మొండి వైఖరిని లోపట ఉండి నువ్వు దేవుని వైపు తిరగలేకపోతున్నావేమో ఈ సమయము నీవు దేవుని వైపు తిరిగే సమయము నా ప్రియ బిడ్డ ఇదిగో లోకమంతా అల్ల కల్లోలమైపోతుంది నానా రకాలుగా లోకమంతా ఇదిగో చెడిపోయినది వరదలతో తుఫానులతో బీవత్సవము జరుగుతున్నది కానీ ఇంత జరిగినా నీవు దేవునికి సులభంగా లోబడలేకపోతున్నావా లోబడన వల్లని ప్రజలకి శ్రమ అని దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియ బిడ్డ ఈ రోజే మంచి రోజు ఇదిగో ఇది రక్షణ దినము ఇదిగో ఈ దినము నీ హృదయము ఆయన వైపు త్రిప్పి నువ్వు సులభంగా దేవునికి లోబడినట్లయితే నీ కుటుంబము నీ ఇల్లు ఇదిగో దీవింపబడుతుంది ఆశీర్వదింపబడుతుంది నా ప్రియ బిడ్డ ఈ సమయము నీ హృదయము ఆయన వైపు త్రిప్పుకో ఆయనని చూడు ఇదిగో మృదువుగా నీ హృదయం మారిపోవాలి మృదువైన హృదయంగా మారిపోవాలి హాలెలుయ దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు సులభంగా నువ్వు లోబడాలి దేవునికి నువ్వు లోబడలేకపోతున్నావా నీ అంతరంగం అంతా ఇదిగో పైశాచికంగా ఉన్నదా ఈరోజు ప్రభ నా హృదయంలోకి రండి ప్రభ అయ్యా నాతో మాట్లాడుతున్న ప్రభ నీకు వందనాలు నా హృదయంలోకి రండి ప్రభ అని ఈరోజు యేసు ప్రభు నేను ఈ హృదయంలోకి ఆహ్వానించుకోగలుగుతున్నావా నా ప్రియ బిడ్డ నా ప్రియ కుమారుడా నా ప్రియ కుమార్తె ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకొక విషయము కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకొనినది దేవుని జ్ఞానము దేనితో నిండుకున్నదంటే ఫలములతోటు కనికరముతో ఇదిగో నింపబడి ఉన్నది ఈరోజు నీకు ఫలము దొరకట్లేదా ఈరోజు నీకు విడుదల లేదా ఏ ఫలము నీవు ఇదిగో అనుభవించలేకపోయినావా గర్భఫలము భూఫలము ఇదిగో కుటుంబం అనే ఫలము ఉద్యోగం అనే ఫలము ఇదిగో ఏ ఫలము నువ్వు అనుభవించలేకపోతున్నావా నా ప్రియ కుమారుడా నా ప్రియ కుమార్తె ఈరోజు ఆయన జ్ఞానము పైన ఆధారపడు హలెలుయ ఆయన జ్ఞానము పైన నువ్వు ఆధారపడ్డట్లయితే ఇదిగో నీవు మంచి ఫలము పొందుకోబోతున్నావు హలెలుయ నీకు మంచి ఫలము రావాలా 
నువ్వు అభివృద్ధిలోనికి రావాలా నువ్వు దీవింపబడాలా నువ్వు పోషింపబడాలా ఇదిగో నీవు అనేకులకి పెట్టే స్థితిలో ఉండాలా అయితే నీవు ఆయనలోనికి రావాలి నా ప్రియ బిడ ఎన్ని రోజులు నీవు బయట నిలబడి ఉంటావు ఈరోజు యేసు ప్రభు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఇదిగో ఇది ఏ హోవా గుమ్మమే కానీ వేరొకటి కాదు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన మందిరంలోకి అడుగు పెట్టు నీ హృదయంలోకి ఆయనను ఆహ్వానించు నా ప్రియ బిడ్డ అప్పుడు నీ కుటుంబం మీదికి కనికరము దిగుతుంది హలెలుయ మంచి ఫలములతో నువ్వు నింపబడతావు మంచి ఫలాలండి ఇదిగో ఏదో వాడిపోయినాయి మక్కిపోయినాయి కాదు నీకు శ్రేష్టమైన ఫలము దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు అది ఆశీర్వాద ఫలము కావచ్చు ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు నీకు శ్రేష్టమైనది పెట్టడానికి ఆయన సామర్థ్యుడు హలెలుయ దేవునికి మహిమ కలంగాక చిరండి దేవుడు అక్కడ స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు పక్షపాతమైనను వేషధారణయనను లేనిదినై ఉన్నది హలెలుయ దేవుని జ్ఞానంలో పక్షపాతము లేదు వేషధారణ లేదు ఏదో ఇదిగో ఒకప్పుడు భక్తి పరుడుగా ఉన్నాను ఇప్పుడు పడిపోయినాను అన్నట్టు లేదు దేవుని మహాజ్ఞానము కింద మనం ఏ పాటి వారమండి ఈ సమయము దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన పక్షపాతము లేని దేవుడై ఉన్నాడండి ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే కృపని పొందుకోకుండా ఇదిగో మరి నాశనం అవుతున్నాడు ఈరోజు దేవుడు ఇచ్చే మహిమని పొందుకుందాం దేవుని కొరకు నిలబడదాం దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడదాం ఏసు క్రీస్తు ప్రభ నా హృదయ తరంగంలోనికి రానాయన నాతో మాట్లాడు ప్రభ నా జీవితాన్ని సరిచేయు ప్రభ అని ఈరోజు మనము ఎంతమంది ఏసు ప్రభుని మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించుకోగలుగుతున్నామండి ఈ సమయము దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభ నాలో స్థిర నివాసము చేయు నాయన నాయన సమస్తము నీ చెంతే ఉన్నది ప్రభ అయ్యా నాతో మాట్లాడు నాయన ఆయన మాట్లాడడానికి సామర్థ్యుడు ఆయన వినిపించ ఆయన వినిపించడానికి సామర్థ్యుడు నీవు ఈరోజు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావు ఏ బంధకాలలో ఉన్నావు దేవుడు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నిన్ను దేవుడు ఆయన ప్రతిష్ఠించుకున్న ఆభరం వలె ఇదిగో ఉంచాలని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నిన్ను ఇదిగో ఒక మంచి ఉన్నత స్థితిలో తీసుకెళ్లాలని చెప్పి దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు కానీ మనము తొందర పాటుతోటి తత్వ జ్ఞానముతో తక్కువ జ్ఞానంతో ఆలోచించి దేవుని జ్ఞానముతో ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో అప్పుడు మనం దీవెన పొందుకుంటాం బలమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటాం కానీ మానవ జ్ఞానముతో ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు ఇదిగో మనది మనము తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటా ఉంటాం ఈ సమయము దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియ బిడ్డ దేవుడు నిన్ను ఎన్నో మార్లు పిలిచి ఉన్నాడు నిన్ను నిలబెట్టి ఉన్నాడు నీతో పని ఉందని చెప్పి దేవుడు ఎన్నో మార్లు నీతో మాట్లాడినప్పటికీ నీవు ఎడముఖం పెడముఖం వేసుకొని దేవుని వైపు చూడలేకపోతున్నావా నా ప్రియ కుమారుడా నా ప్రియ కుమార్తె ఈరోజు దేవుడు సూటిగా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ జీవితాన్ని సరిచేయాలనుకుంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభ నా హృదయంలోకి రండి నాకు దేవుడు వై ఉండండి అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయనను పిలిచి నీ హృదయాన్ని అప్పజెప్తావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను దీవెనకరంగా మారుస్తాడు దేవునికి మహిమ కలంగాక కదా మరి మన వాక్యం సెలవిస్తుంది మరి విశ్వాసంలో ఓర్పు కలిగి ఉన్నప్పుడు శోధనను మనం సహించుకుంటామండి చాలా మట్టుకు కొద్దిగా శోధన రాగానే మరి కారేసుకొని పరుగులెత్తి హంగామా చేసి జీవితాలను నాశనం చేసుకునేవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు కాబట్టి నీకు ఎన్ని ఉన్నా ఏమి లేకున్నా ఎవరు నిన్ను ఇదిగో ధరికి చేర్చుకోకపోయినా జీవము గలిగిన దేవుని బిడ్డలుగా పిలువబడుతున్న మనని దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా నిలబెడుతున్నాడు హలెలుయా దేవునికి మహిమ కలగాక ఈ యొక్క సమయము దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎంతో మనం విశ్వాసం ఉంచాలి ఏ రీతిగా విశ్వాసం ఉంచాలంటే ఆ విశ్వాసంలో ఓర్పు రావాలి కదా శోధన వచ్చినా కానీ ఆ శోధన జయించుకొని ఓర్పుతో ప్రభు సన్నిధంలో నిలకడగా నిలబడినప్పుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు మనం చూసుకోగలుగుతాం దేవునికి మహిమ కలంగాక ఈ తరంలో మనము ఏ రీతిగా బ్రతుకుతున్నాం నోవాహు వలె బ్రతుకుతున్నావా ఇదిగో నోవాహు తరములో నోవాహు అంత నీతిగా న్యాయముగా ఇదిగో 
బూతులు మాట్లాడుతూ ఇదిగో ఎంత మంది లేరండి కానీ నువ్వు ఒక్కరే డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో ప్రభు వైపు తిరిగి ప్రభు కొరకు పరుగులెత్తి ఇదిగో దేవుని కోసము నిలబడి ఉన్నాడండి హాలెలుయ హాలెలుయ మరి ఎనభై సంవత్సరంలో దేవుడు మరి మోసే గారిని సంపూర్ణ సేవకి తీసుకున్నాడండి ఈరోజు నువ్వు ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నావు ఎవరి కొరకు పిలవబడ్డావు కానీ పన్ను చేసుకోగలుగుతున్నావా దేవుని కొరకు పిలవబడ్డావు కానీ లోకాశ జీవపు డంబంలో పడిపోయి దేవుడి గురించిన పిలుపుని మర్చిపోయి విడిచిపెట్టి లోకంతో స్నేహం అయిపోయి ఇదిగో దేవునితో కనెక్షన్ కట్ చేసుకున్నావా నా ప్రియ కుమారుడా నా ప్రియ కుమార్తె ఈ సమయము దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ ఆ యొక్క ప్రతి కోపిస్తి కార్యాలు ప్రతి విధమైన దూషణలు అన్నిటిని ప్రభు కొట్టివేసి ఒక నూతన ఆత్మ చేత నూతన ఆశీర్వాదం చేత దేవుడు మనల్ని దీవించి ముందుకు నడిపించునుగాక ఆ మెన్ ప్రార్థన చేసుకుందామండి పరిశుద్ధుడా నీతి మంతుడా పరలోకపు తండ్రి నీకే వేలాది వేలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ ఈ సమయము దేవా నీకు నేను అప్ప చెప్తున్నాను ప్రభ అవునైనా మాతో మాట్లాడిన దేవుడు నైనా నమ్మదగిన దేవుడు ప్రభ ఆశీర్వదింపబడిన వాడా లోపటికి రమ్ము అంటున్నాం మేము నిజముగా క్రీస్తు చేతిలో నైనా క్రీస్తు అందు మహిమలో మేము ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నాం నైనా మా కుడి చేతిలో దీవెన ఉంచిన వాడని పుస్తోత్రం అయా చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయించిందిగా శ్రోతలందరినీ దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాలను కట్టండి వారి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి లేమి చీకటి ఆత్మని వేస్తున్నాంలో గర్దించి కాల్చి వేస్తున్నాం ప్రప అయా ఇదిగో నాయన నీకే వేలాది వేలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ సమస్త మహిమ ఘనతలు మీకే ఆరోపిస్తూ ఏ సుశక్తి కలిగినాంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుడు మనందరిని దీవించి హెచ్చించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇంతవరకు చక్కటి దైవ సందేశం అందించిన మీకు నీ స్వరం యాజమాన్యం పక్షమున ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేయుచున్నాము దేవుడు మిమ్మను బహుగా దీవించి తన రాజ్య వ్యాప్తిలో బలమైన సాధనములుగా వాడుకొనుగాక ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్